సో భరద్వాజ్ గారు సార్ ఏంటి మా మళ్ళీ వివాదాలు ఇవన్నీ మీరు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి పెద్ద పెద్దరాయుడు దాసరాయన్ గారు తర్వాత ఆ రోల్స్ పోషిస్తుంటారు ఇండస్ట్రీలో ఏంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ మధ్య వివాదాలు ఏమనిపిస్తుంది వివాదం ఏం లేదు చిన్న వివాదం అది దాన్ని లాగుతున్నారు చిరంజీవి గారికి మనం కోపం వచ్చింది కదా ఇంకొంచెం కోపం వస్తే బాగుంటే అయిపోయి సార్ట్ సార్ట్ అవుట్ అయ్యేది ఆ సగం కోపం వచ్చింది ఆయనకి ఇంకా మిగతా సగం కూడా వచ్చేసి సార్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది అంటే డిసిప్లినరీ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి అది ఆ స్థాయిలో కోపం నిండాలంటారా ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవాలి డిసిప్లినరీ యాక్షన్ కూడా కదా బాడీని రద్దు చేసేసి ఎడో కమిటీ వేసుకుని ఏదో చేయాలి తప్ప ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పిన చిరంజీవి గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం అబద్ధపు పునాది అని చెప్తున్నాడు అదే రాజశేఖర్ కూడా చెప్పాడు అబద్ధ పునాది మీద మేము ఎలక్షన్ చేసాము తప్పు ఏమీ జరగకుండా అల్లరి చేసి దాన్ని ముందు కమిటీ ఏం తప్పులు చేయలేదు తప్పులు చేయలేదని చిరంజీవి గారు చెప్పింది నిన్న ఆ మీటింగ్లో చెప్పిందే కదా ఏమీ జరగని దాన్ని అల్లరి చేసి పబ్లిక్లోకి తీసుకొచ్చి చేసిన వాళ్ళు ఎవళ్ళైతే బాధ్యులు అయ్యారో వాళ్ళందరినీ పంపించారు ధర్మంగా అయితే ఇక మీదట ఇట్లా చేసే వాళ్ళందరూ ఎలక్షన్లో కూడా కంటెస్ట్ చేయకూడదు అన్న లెవెల్కి తీసుకురాగలిగితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మాకు ఒక గౌరవం ఉండేది ఇండస్ట్రీ మొత్తంలో ఎందుకంటే వాళ్ళ హీరో డ్రివెన్ ఇండస్ట్రీ ఇది సో హీరోలు అంతా మాలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని చాలా గౌరవంగా చూసేవాళ్ళం మురళీ మోహన్ గారు చిరంజీవి గారు మోహన్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ చేశారు దానికి సో వీళ్ళందరూ చేసినప్పుడు దానికి ఒక లెవెల్ వాల్యూ ఉండేది సో దాన్ని వాళ్ళ రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చేసి ఏదో అసహ్యంగా జోకుల కింద మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఇచ్చారంటే చాలా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం హూ ఎవర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ షుడ్ బి టేకన్ అంటే మొత్తం కార్యవర్గం ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని ఎవరినైనా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అందులో మళ్ళీ కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉండొచ్చు కొంతమంది చెడ్డ వాళ్ళు ఉండొచ్చు వీళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు ఒకసారి మొత్తం బాడీని రద్దు చేసి ఇప్పుడు దీనికి ఎవరు బాధ్యులు వాళ్ళకి తెలుసు అందరికీ తెలుసు వాళ్ళలో సో వాళ్ళు దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుని వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు కంటెస్ట్ చేయకూడదు ఇటువంటి వివాదాలు రాకూడదు అనేది చేసుకుని ఒక రెండేళ్ళు చిరంజీవి గారు రన్ చేసి దాన్ని ఎందుకంటే నాకు తెలిసి వన్ ఇయర్ నుంచి చిరంజీవి గారు సైరా సినిమాకి ఎన్ని డేట్లు ఇచ్చాడు అంతకంటే ఎక్కువ డేట్లు ఇచ్చాడు గల కాసం సో కానీ పంచాయతీ సీట్ లావలా అవట్ల సో చిరంజీవి గారికి నిన్న వచ్చిన కోపం ఇంకొంచెం ఎక్కువ రాస్తే షార్ట్ లే షార్ట్ అవుట్ అయ్యేది ఇప్పటికైనా కోపం వచ్చేసి ఆయన ఎడో కమిటీ ఆ టైం వేస్ట్ చేయటం కంటే అంత టైం ఆయన పంచాయతీ చేయటం కంటే ఆయన డైరెక్ట్గా నేను నన్ను చెప్తున్నారు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ లోపల మొత్తం కర్ణాటక దానికంటే బాగా చేద్దాం అట్ట చేద్దాం అని చెప్పి బిల్డింగ్ రావాలి అవన్నీ చేయొచ్చు ఆయన ఆయన తలుసు ఆయన నిజంగా అక్కడ ఉంటే వన్ ఇయర్ కాకపోతే టూ ఇయర్స్లో మ్యాక్సిమం అన్నీ అయిపోతాయి జరగాల్సిన మంచి పనులన్నీ జరుగుతాయి ఆయనే ఉండి చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం నేను నువ్వు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అది ఇంటర్నల్ వాళ్ళ ఇంటర్నల్ విషయం బట్ ఇంటర్నల్ విషయం నేను మాట్లాడకూడదు కానీ ఇంత పబ్లిక్లో వాళ్ళు చేసినా ఇంకా మరి ఎవరైనా మాట్లాడారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పెద్దగా అసలు మీరు ఇండస్ట్రీలో ఏమొచ్చినా మీరు రెస్పాండ్ అవుతారు మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న విత్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ఏ తప్పులు జరిగినా కానీ ముక్కు సూటిగా తిడతారు బయట ఇండస్ట్రీ మీద మాట్లాడితే మాత్రం ఒప్పుకోరు అది కాదుగా ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడితే నేను తప్పని నేను చెప్పినప్పుడు నేను కూడా ఛానల్కి వచ్చి మాట్లాడకూడదు కానీ బయట మేము ఇంటర్నల్గా ఏదన్నా మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఇట్ ఈస్ మంచి మైకులో చెప్పాలి మీడియాలోకి వచ్చినప్పుడు ఐ షుడ్ నాట్ స్పీక్ బట్ ఆల్ సైడ్ ఇండన్ ఇది మొత్తం అల్లరి అయిపోయినాక దాని గురించి నేను ఎక్కడో క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వకపోతే తప్పు అవుతుంది అనేది ఉద్దేశంతో ఇవ్వటం This is Abhinav Gomatam. Hello, I am Avantika Mishra. Hello, this is Tarun Baska. Please subscribe to TV5 Tollywood. Please subscribe to TV5 Tollywood. Please subscribe to TV5 Tollywood.